നിയമസഭാ സമ്മേളനത്തിന്റെ ചോദ്യോത്തരവേള പുരോഗമിക്കുന്നു തൽസമയ സംപ്രേഷണത്തിലേക്ക് പകുതി നിലക്ക് നിൽക്കുന്നതുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു ചോദ്യം ചോദിച്ചതെന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഇവിടെ ഇവിടെയുള്ള അവസ്ഥ നമ്മുടെ ആസിയാൻ കരാറിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ തന്നെ സംരക്ഷിത ചുങ്കമുണ്ടായിരുന്നു ആ സംരക്ഷിത ചുങ്കം ഇതേവരെ ചുമത്താൻ തയ്യാറായിട്ടില്ല അപ്പോൾ സർക്കാർ ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങൾ സർക്കാർ ചെയ്യാത്തതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് വലിയ തോതിൽ വീണ്ടും വീണ്ടും ഇറക്കുമതി ചെയ്യുന്ന നില വരുന്നത് അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ മനസ്സിൽ ആദ്യം വെക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഒരു വ്യവസ്ഥ കരാറിലുണ്ട് എന്ന് ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചാൽ അതൊന്നും കർഷകരുടെയും നാടിൻ്റെയും രക്ഷയ്ക്ക് എത്തിപ്പെടില്ല എന്നുള്ളതാണ് അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത് പാടില്ല എന്നതാണ് പൊതുവിൽ സ്വീകരിക്കേണ്ട നിലപാട് ശ്രീ കെ മേഘാദർ ഈ പൊതുബോധം ഉണ്ടെന്ന് ബഹുമാനപ്പെട്ട മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞു നമുക്ക് ഏകകണ്ഠമായി പ്രമേയം പാസ്സാക്കാൻ സാധിക്കും സർവകക്ഷി സംഘത്തെ അയക്കാൻ സാധിക്കും പക്ഷെ കേന്ദ്ര ഗവൺമെൻറ് ഇത്തരം നടപടികളിൽ നിന്ന് പുറകോട്ട് പോകുന്ന ഒരു പ്രതീക്ഷയും ഇല്ലാത്തൊരാളാണ് ഞാൻ അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ എന്ത് സമ്മർദ്ദം ചെലുത്തിയാലും കേന്ദ്ര ഗവൺമെൻറ് അതിൻ്റെ ഉദാരവൽക്കരണവും അതിൻ്റെ ഈ സ്വകാര്യവൽക്കരണവും ഇതുപോലുള്ള ആർ സി ഇ പി കരാറിൽ നിന്ന് പുറകോട്ട് പോകാൻ സാധ്യതയില്ല അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അതൊക്കെ നമുക്ക് ചെയ്യാം പക്ഷേ അതിൻ്റെ പ്രത്യാഘാതങ്ങൾ മറികടക്കാൻ ബഹുമാനപ്പെട്ട മുഖ്യമന്ത്രി മുൻകൈ എടുത്ത് ഇവിടെ ഒരു കാർഷിക പാർലമെൻറ്റോ എന്തെങ്കിലും അതിനു മാത്രമായിട്ടൊരു പദ്ധതി ആവിഷ്കരിച്ചുകൂടെ എന്നാണ് എൻ്റെ ചോദ്യം പൊതുജനാഭിപ്രായങ്ങൾ ഉയർന്നു വരുന്നതിന് അതിൻ്റെതായ പ്രതികരണങ്ങൾ ഉണ്ടാവും ഇപ്പോൾ നേരത്തെ ആസിയാൻ കരാർ നേതൃത്വം കൊടുത്തവർ ഇതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് അത് പാടില്ല എന്ന് പറയുന്ന നില വന്നില്ലേ ഇതുപോലെ തന്നെ സംഘ് പരിവാറിലുള്ള പല സംഘടനകളും ഇന്ന് ഈ നിലപാടിനെ ചോദ്യം ചെയ്യുന്നുണ്ട് അത് ഗവൺമെൻറ് തീരുമാനമായിട്ട് വരില്ല എന്ന് പറഞ്ഞത് ശരിയാണ് പക്ഷേ ചോദ്യം ചെയ്യുന്ന അവസ്ഥ ചില സംഘടനകളുടെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നാട്ടിലാകെ ഉയർന്നു വരുന്ന പൊതുജനാഭിപ്രായം പലരെയും സ്വാധീനിക്കുന്ന നില വരും നമുക്ക് ആ പൊതുജനാഭിപ്രായം ഉയർത്തുന്നതിന് എന്തൊക്കെ വേണോ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഒന്നും ഒന്നും തള്ളുന്ന കാര്യം എടുത്തിട്ടില്ല നമുക്ക് കൂട്ടായി ആലോചിച്ച് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ശ്രീ മുല്ലക്കര ഈ കരാറുകളിലൂടെ നഷ്ടപ്പെടുന്നത് ചില വിഭാഗങ്ങളുടെ ജീവിക്കാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യമാണ് സത്യത്തിൽ ഇന്ത്യ സ്വാതന്ത്ര്യം നേടിയെന്ന് പറയുമ്പോൾ ആ നേടിയെടുത്ത രാജ്യത്ത് ക്ഷീര കർഷകൻ ഉൾപ്പെടെയുള്ള കർഷകരുടെ സ്വാതന്ത്ര്യമാണ് കരാറിലൂടെ നഷ്ടപ്പെടുന്നത് ഇത് ഇപ്പോഴത്തെ ഗവൺമെൻറ് മാത്രമല്ല കഴിഞ്ഞ കാലത്ത് കോൺഗ്രസ് ഗവൺമെൻറ് ഈ കരാറുകളിലൂടെ നഷ്ടപ്പെട്ടത് ഏറ്റവും പാവപ്പെട്ട മനുഷ്യൻ്റെ അധ്വാനിച്ച് ജീവിക്കാനുള്ള ഒരു രാജ്യത്തിൻ്റെ സ്വാതന്ത്ര്യമാണ് ആ സ്വാതന്ത്ര്യം നഷ്ടപ്പെടുന്നത് ജനപ്രതിനിധികളായ ആളുകൾക്ക് അങ്ങ് പറഞ്ഞതുപോലെ പാർലമെൻറ്റിൽ പോലും ചർച്ച ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നില്ല കുറച്ച് പേരിരുന്ന് അവരുടെ തീരുമാനം കരാർ വഴി നടപ്പാക്കാൻ തീരുമാനിക്കുമ്പം ഒരു രാജ്യത്തെ ഏറ്റവും പാവപ്പെട്ട മനുഷ്യൻ്റെ കഴുത്തിലത് കുരുക്കാവുകയാണ് സാർ അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് നിർദ്ദേശിക്കാനുള്ളത് ഇത്തരം കരാറുകൾ ഉണ്ടാക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ആരാരൊക്കെ ഒപ്പിട്ടാലും ബന്ധപ്പെട്ട ജനങ്ങളുടെ പ്രതിനിധികളായും ജനപ്രതിനിധികളുടെ നിയമസഭയാണെങ്കിലും സാർ പാർലമെൻ്റ് ആണെങ്കിലും അത്തരം കാര്യങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്ത് ജനങ്ങളുടെ പ്രതികരണം കൂടി ആരാഞ്ഞ് കരാറിൽ ഒപ്പിടുമ്പോൾ ഇനി ഏതെങ്കിലും കരാറിൽ ഒപ്പിട്ടേ ഒക്കെ ഇന്നത്തെ ലോക നിയമം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആ വിഭാഗത്തിന് വന്നു ചേരുന്ന എല്ലാ പ്രശ്നങ്ങളും പരിഹരിക്കാനുള്ള സംവിധാനം കരാറിൽ ഒപ്പിടുന്ന കേന്ദ്ര ഗവൺമെൻറ് തീരുമാനിക്കുകയും അത് നടപ്പാക്കുകയും അത് മോണിറ്റർ ചെയ്യാൻ എല്ലാ സംസ്ഥാനങ്ങളിലും ഒരു മോണിറ്ററിംഗ് സംവിധാനം സംസ്ഥാന ഗവൺമെൻറ് കൂടെ നിയന്ത്രണത്തിൽ ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്യണമെന്നുള്ള നിർബന്ധം കേന്ദ്ര ഗവൺമെൻറ് മുമ്പിൽ നമ്മൾ കൊണ്ടുവരണം സാർ ആദ്യം ഈ കരാറുകൾ പാടില്ല എന്നതാണ് അതൊരു സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന്റെ കഴുത്തിലുള്ള കുരുക്കാണ് രണ്ട് നിർബന്ധമാണെങ്കിൽ അതിൽ അനുഭവിക്കുന്ന ജനങ്ങൾക്ക് ആശ്വാസം നൽകാനുള്ള ഒരു സംവിധാനം സംസ്ഥാന ഗവൺമെൻറ് കൂടെ നിയന്ത്രണത്തിൽ കേന്ദ്രത്തിന്റെ സഹായത്തിൽ നടപ്പാക്കാനുള്ള ഉത്തരവാദിത്വം ഈ കരാർ ഒപ്പിടുന്ന കേന്ദ്രം നടപ്പാക്കണം സാർ അതിന് അങ്ങ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ പല സംസ്ഥാനങ്ങളും എതിർത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു സംവിധാനത്തിൽ കേരളം അതിൽ മുൻകൈ എടുക്കണം സാർ ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങളും ഇപ്പോൾ കേന്ദ്ര ഗവൺമെൻറ് ശ്രദ്ധയിൽ നമ്മൾ പെടുത്തിയിട്ടുണ
അതത് വിഭാഗങ്ങളുമായും ചർച്ചക്കുള്ള അവസരമുണ്ടാക്കണം ചർച്ചയുടെ ഘട്ടത്തിൽ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ മറ്റു കാര്യങ്ങൾ കൂടി നമുക്ക് ഉന്നയിക്കാവുന്നതാണ് യെസ് നമുക്ക് അടുത്ത ചോദ്യത്തിലേക്ക് അടക്കാം മുഖ്യമന്ത്രി പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് ഈ വിഷയം സംബന്ധിച്ച് കേരളം ചർച്ച ചെയ്ത് പറയുന്നുണ്ടായി സാർ ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് സബ്ജക്ട് കറക്ഷൻ സാർ ചൈനീസ് പ്രസിഡന്റിന്റെ സന്ദർശന വേളയിൽ അന്ന് തന്നെ ഒരു ധാരണ അന്ന് വാർത്ത വായിച്ചതാണ് കരാർ ഏതാണ്ട് ഫൈനൽ സ്റ്റേജിലായിരുന്നുള്ളത് രണ്ടാം റൗണ്ട് ചർച്ച നടന്നു ചില പ്രയാസങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ട് ഒപ്പം നീണ്ടു പോകുന്നതാണ് നമ്മൾ ഈ സംവിധാനമൊക്കെ നടത്തി അവിടെ ചെല്ലുമ്പോഴത്തേക്ക് ഒപ്പിട്ട് കഴിയും ഈ ബസ് പോയിട്ട് കൈകാണിച്ചത് കാര്യമില്ല സാർ അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് അറിയാനുള്ളത് ഈ നമ്മളോട് അഭിപ്രായം ചോദിച്ചില്ലെങ്കിലും മുഖ്യമന്ത്രിയോ കൃഷി മന്ത്രിയോ ഡൽഹിക്കുന്ന അവസരത്തിൽ ഈ കാര്യം സംബന്ധിച്ച് നമ്മുടെ അഭിപ്രായം അറിയിച്ചിട്ടുണ്ടോ ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ പ്രതികരണം എന്താണെന്ന് അറിയിക്കാവൂ സാർ ഈ രണ്ടുപേരും അഭിപ്രായം അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട് ആ അതിനൊരു കുറവുമില്ല ആ കുറവിന്റെ പ്രശ്നമല്ല പക്ഷെ നമ്മൾ തുറന്നു ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ചാണ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞത് യെസ് യെസ് ബി ഇരുന്നൂറ്റൊന്ന് മുപ്പത്തിനാല് ഐ പി സി ആൻഡ് ഫോർട്ടി ത്രീ എ എൻ ബി അറുപത്താറ് ഓഫ് ഐ ടി ആക്ട് പ്രകാരം കേസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത് ക്രൈംബ്രാഞ്ച് ഊർജിത അന്വേഷണം നടത്തി വരുന്നു സാർ കേരളത്തെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഉത്കണ്ഠയിൽ എത്തിച്ച ഒരു സംഭവത്തെ കുറിച്ചാണ് ഈ ചോദ്യം സമയത്തിന്റെ ചുരുക്കായതുകൊണ്ട് ഈ ചോദ്യം ഇതിന്റെ സമയത്തിന്റെ വേർജിലോട്ട് എത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുക അതുകൊണ്ട് ഇതിവിടെ ചർച്ച വരില്ലെന്ന് എനിക്കറിയാം സാർ ഇവിടെ പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രശ്നം ബഹുമാനപ്പെട്ട മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞത് സി പിരിവില് ഇവിടെ നാനൂറ്റി ആറ് നാനൂറ്റി ഇരുപത് മുന്നൂറ്റി നൂറ്റി ഇരുപത് ബി ഇങ്ങനെ തുടങ്ങി ഐ ടി ആക്ടിൽ നാൽപ്പത്തി മൂന്ന് എ ആൻ ബി ഇതനുസരിച്ച് കേസ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്നാണ് പറഞ്ഞത് സാർ ഒരു കൊലപാതക ശ്രമം ഉണ്ടാകുന്നില്ലെങ്കിൽ ഈ കേസിന്റെ ചുരുളരികയേയില്ല ഈ പി എസ് സിയിൽ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കറുത്ത കുതിരകൾ അവിടെ തന്നെ ഇരിക്കും എന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ചോദ്യം ഇതിനകത്തെ പ്രതികളായ ചില ആളുകളെ രക്ഷിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയുള്ള ശ്രമം നടക്കുന്നു എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് സാർ എനിക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന ഈ ഉത്തരത്തിനകത്ത് നമ്മളുടെ നാൽപ്പത്തി മൂന്ന് എ ആൻ ബി ഐ ടി ആക്ട് സാർ നാനൂറ്റി മൂന്ന് എ ആൻ ബി ഐ ടി ആക്ടിനകത്ത് പറയുന്നത് ഇഫ് എനി പേഴ്സൺ വിതൗട്ട് ദ പെർമിഷൻ ഓഫ് ദ ഓണർ ഓർ എനി അതർ പേഴ്സൺ ഹൂ ഇസ് ഇൻ ചാർജ് ഓഫ് എ കമ്പ്യൂട്ടർ ദ കമ്പ്യൂട്ടർ സിസ്റ്റം അതാണ് ആ നെറ്റ്വർക്കിലാണ് വരുന്നത് സാർ ഓണറോ അതിന്റെ കൈവശക്കാരൻ ഓണർ ഈ മണിക്കൂറിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട വാർത്തകൾ ആർസിഇപി കരാർ നടപ്പിലാക്കിയാൽ സംസ്ഥാനത്തിന് തിരിച്ചടിയെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി കരാർ കേന്ദ്ര സർക്കാർ അടിച്ചേൽപ്പിക്കുകയാണെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി നിയമസഭയിൽ പതിനാലാം കേരള നിയമസഭയുടെ പതിനാറാം സമ്മേളനത്തിന് തുടക്കമായി പുതിയ എം എൽ എമാരുടെ സത്യപ്രതിജ്ഞ അല്പസമയത്തിനകം കരമന കൂടത്തിൽ കേസിൽ കാര്യസ്ഥൻ രവീന്ദ്രൻ ഉൾപ്പെടെ പന്ത്രണ്ട് പ്രതികൾ ഒന്നാം പ്രതി മുൻ കാര്യസ്ഥൻ സഹദേവൻ രണ്ടാം പ്രതിയും വേലക്കാരി ലീല പതിനൊന്നാം പ്രതിയും സ്വത്ത് തട്ടിയെടുക്കൽ ഗൂഢാലോചന എന്നീ വകുപ്പുകൾ ചുമത്തി എഫ് ഐ ആർ നിയമസഭാ സമ്മേളനത്തിൽ ചോദ്യോത്തരവേളയിൽ മുഖ്യമന്ത്രി മറുപടി പറയുകയാണ് തത്സമയ സംപ്രേഷണത്തിലേക്ക് ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ആരൊക്കെയുണ്ടോ 
അവരെല്ലാം നിയമത്തിൻ്റെ കരങ്ങളിൽ പെടുകയാണ് അതിലൊരു പ്രശ്നവുമില്ല തുറ നടപടികൾ ശക്തമായിട്ടെടുക്കും ഫലപ്രദമായ നടപടിയായിരിക്കും ഒരു കുറ്റവാളിയും രക്ഷപ്പെടില്ല അങ്ങനെയുണ്ടെന്ന് വകുപ്പ് അനുസരിച്ചെന്നുള്ളത് മാറ്റി റീ ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ നടത്തി അവരെ കൂടി നടപടി എടുക്കുമോ അവിടെയാണ് പുറത്തു വരേണ്ടത് ഇതില് ഫലപ്രദമായ നടപടികളാണ് നീങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് റീ ഇൻവെസ്റ്റ് റീ ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷന് മാത്രമുള്ള ഒരു വസ്തുതയും ഇപ്പോൾ പുറത്തു വന്നിട്ടില്ല പുതിയ എന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങളും വന്നിട്ടില്ല ശരിയായ വഴിയിൽ കേസ് നീങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അതിൻ്റെ ഫലപ്രദമായ അവസാനത്തിലേക്ക് എത്തുകയും ചെയ്യും ഈ കേസ് കണ്ടുപിടിക്കപ്പെട്ടില്ലായിരുന്നു എങ്കിൽ ഇതിലെ ഒന്നാം റാങ്കുകാരൻ മുപ്പത്തഞ്ച് വർഷം കഴിയുമ്പോൾ കേരളത്തിന്റെ ഡി ജി പി ആകുമായിരുന്നു എന്നുള്ളത് യാഥാർത്ഥ്യം സാറിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ അപ്പൊ ഈ ഏഴ് പോലീസ് ബറ്റാലിയനുമായി ഏകദേശം ഇപ്പൊ മുപ്പത്തി അയ്യായിരത്തോളം ഒഴിവുകൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സാർ എഴുത്ത് പരീക്ഷ കായിക ക്ഷമത എന്നിവയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ റാങ്ക് ലിസ്റ്റ് പബ്ലിഷ് ചെയ്യുകയും ചെയ്തു ഇത് പലർക്കും ഇനി പ്രായപരിധി കഴിഞ്ഞതിനാൽ അപേക്ഷിക്കാനും കഴിയില്ല സാർ ഈ സാഹചര്യത്തിൽ സിവിൽ പോലീസ് ഓഫീസർ തസ്തികയുടെ റാങ്ക് ലിസ്റ്റിൽ നിന്നും കുറ്റക്കാരായ മുഴുവൻ ഉദ്യോ ഉദ്യോഗാർത്ഥികളെയും കണ്ടെത്തി അവരെ അടിയന്തരമായി ഒഴിവാക്കി ബാക്കി ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്ക് നിയമനം നൽകുന്നതിനുള്ള നടപടി സ്വീകരിക്കുമോ എന്ന് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമാണ് സർ ഇക്കാര്യത്തിൽ ഒരു പരീക്ഷ പൊതുവിൽ നടന്നു ആ പരീക്ഷയിൽ ഭാഗഭാക്കായ അല്ലെങ്കിൽ പങ്കെടുത്ത ഏതെങ്കിലും ചിലർ തെറ്റു ചെയ്തു അതുകൊണ്ട് ബാക്കി എല്ലാവരും തെറ്റുകാരാണ് എന്നൊരു സമീപനം സർക്കാരിനില്ല ആരാണോ തെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ആ തെറ്റ് ചെയ്തവർക്കെതിരെ ശക്തമായ നടപടി ഉണ്ടാവും അതേസമയം മറ്റെല്ലാവർക്കുമുള്ള അവകാശം അതേപോലെ തന്നെ പരിരക്ഷിക്കുകയും ചെയ്യും ശ്രീമതി ഷീല ദീക്ഷിത് മുൻ കേരള ഗവർണറും പതിനഞ്ച് വർഷം ഡൽഹി മുഖ്യമന്ത്രിയുമായിരുന്ന ശ്രീ ശ്രീമതി ഷീല ദീക്ഷിത് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് ജൂലൈ ഇരുപതിന് അന്തരിച്ചു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി എട്ട് മാർച്ച് മുപ്പത്തി ഒന്നിന് പഞ്ചാബിലെ കപൂർത്തലയിൽ ജനിച്ചു സ്കൂൾ വിദ്യാഭ്യാസത്തിന് ശേഷം മിറാൻഡ ഹൗസ് കോളേജിൽ നിന്നും ചരിത്രത്തിൽ ബിരുദാനന്ദ ബിരുദം നേടിയ ഷീല ദീക്ഷിത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപതിൻ്റെ തുടക്കത്തിൽ യങ് വുമൻസ് അസോസിയേഷൻ്റെ ചെയർപേഴ്സൺ എന്ന നിലയിൽ വനിതാ ക്ഷേമവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പ്രവർത്തിച്ചു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി നാലിൽ സ്ത്രീകളുടെ സ്ഥിതി മെച്ചപ്പെടുത്താനുള്ള ഐക്യരാഷ്ട്ര സംഘടനാ കമ്മീഷൻ്റെ പ്രതിനിധി സംഘത്തിലേക്ക് നാമനിർദ്ദേശം ചെയ്യപ്പെട്ടു തുടർന്ന് ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസ് രാഷ്ട്രീയത്തിലേക്ക് കടന്ന ഷീല ദീക്ഷിത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി നാലിൽ യു പിയിലെ കനൌജിൽ നിന്ന് ലോകസഭയിലേക്ക് തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടു തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി ആറ് മുതൽ എൺപത്തി ഒമ്പത് വരെ കേന്ദ്രമന്ത്രിയായി പ്രവർത്തിച്ചു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി എട്ട് മുതൽ രണ്ടായിരത്തി പതിമൂന്ന് വരെ തുടർച്ചയായി മൂന്ന് വട്ടം ഡൽഹി മുഖ്യമന്ത്രിയായിരുന്നു ഏറ്റവും അധികം കാലം മുഖ്യമന്ത്രിയായിരുന്ന വനിത എന്ന വിശേഷത്തിനുടമയാണ് ഷീല ദീക്ഷിത് ഡൽഹി പ്രദേശ് കോൺഗ്രസ് അധ്യക്ഷ സ്ഥാനവും വഹിച്ചിട്ടുണ്ട് ഡൽഹി കണ്ട ഏറ്റവും ശക്തയും വികസനോന്മുഖയുമായ മുഖ്യമന്ത്രിയായിരുന്നു അവർ നഗരത്തിൻ്റെ മുഖച്ചായ മാറ്റിയ വികസന പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കാണ് ഷീല ദീക്ഷിത് മുഖ്യമന്ത്രിയായിരുന്ന പതിനഞ്ച് വർഷങ്ങളിൽ ഡൽഹി സാക്ഷ്യം വഹിച്ചത് മെട്രോ റെയിൽ ലോകത്തിന് നിലവാരത്തുള്ള വിമാനത്താവളം ജലവിതരണത്തിലെ പരിഷ്കാരങ്ങൾ എന്നിവ അവയിൽ ചിലത് മാത്രമാണ് രണ്ടായിരത്തി പത്തിലെ കോമൺവെൽത്ത് ഗെയിംസ് ഡൽഹിയിൽ വെച്ച് വിജയകരമായി നടത്തുന്നതിൽ അവർ നിർണായകമായ പങ്ക് വഹിച്ചു കേരള ഗവർണറായി രണ്ടായിരത്തി പതിനാല് മാർച്ച് പതിനൊന്ന് മുതൽ രണ്ടായിരത്തി പതിനാല് ആഗസ്റ്റ് ഇരുപത്തിയഞ്ച് വരെ പ്രവർത്തിച്ചു മലയാളികളോട് എന്നും സ്നേഹവും കരുതലും പുലർത്തിയിരുന്ന വ്യക്തിയായിരുന്നു ശ്രീമതി ഷീല ദീക്ഷിത് അനാരോഗ്യത്തെ വകവെക്കാതെ അവസാന നാളുകളിലും ഊർജ്ജസ്വലമായിരുന്നു ശ്രീല ദീക്ഷിത് എന്ന രാഷ്ട്രീയ ജീവിതം സിറ്റിസൺ ഡൽഹി മൈ ടൈംസ് ഓഫ് മൈ ലൈഫ് എന്ന പേരിൽ ആത്മകഥ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് രാജ്യം കണ്ട മികച്ച ഭരണകർത്താക്കളിൽ ഒരാളെയാണ് ഷീല ദീക്ഷിത്തിൻ്റെ മരണത്തോടെ നമുക്ക് നഷ്ടമായിരിക്കുന്നത് ദാമോദരൻ കാളാശ്ശേരി മുൻ നിയമസഭാംഗവും മന്ത്രിയുമായിരുന്ന ദാമോദരൻ കാളാശ്ശേരി രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് ജൂലൈ പന്ത്രണ്ടിന് അന്തരിച്ചു കുഞ്ഞൻ വൈദ്യരുടെയും ചീര കുഞ്ഞൻ്റെയും മകനായി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തിരണ്ട് മാർച്ച് എട്ടിന് ദാമോദരൻ കാളാശ്ശേരി ജനിച്ചു ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസിൻ്റെ നേതാവായിരുന്ന അദ്ദേഹം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപതിലും തൊള്ളായിര
പട്ടികജാതി അഡ്വൈസറി കമ്മിറ്റി അംഗം അഖിലേന്ത്യ കോൺഗ്രസ് കമ്മിറ്റി അംഗം കെ പി സി സി ജനറൽ സെക്രട്ടറി എന്നീ നിലകളിൽ പ്രവർത്തിച്ചിട്ടുണ്ട് പട്ടികജാതി വിഭാഗത്തിന് പി എസ് സി അപേക്ഷ സൗജന്യമാക്കിയതും വെള്ളയമ്പലത്ത് അയ്യങ്കാളി പ്രതിമ സ്ഥാപിക്കാൻ സ്ഥലം ഏറ്റെടുത്തതും ദാമോദരൻ കാളാശ്ശേരി മന്ത്രിയായിരുന്നപ്പോഴാണ് ദാമോദരൻ കാളാശ്ശേരിയുടെ നിര്യാണത്തോടെ സാധാരണക്കാർക്കൊപ്പം നിന്ന ഒരു മികച്ച പൊതുപ്രവർത്തകനെയും കഴിവുറ്റ സാമാജികനെയുമാണ് നഷ്ടമായിരിക്കുന്നത് അന്തരിച്ച മഹത് വ്യക്തികളോടുള്ള ആദരസൂചകമായി നമുക്ക് അല്പസമയം എഴുന്നേറ്റ് നിൽക്കാം പുതിയതായി തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട അംഗങ്ങളുടെ സത്യപ്രതിജ്ഞ നിയമസഭാ സെക്രട്ടറി സർ രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് ഒക്ടോബർ ഇരുപത്തൊന്നിലെ ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ നൂറ്റി പതിനാല് കോന്നി അസംബ്ലി നിയോജക മണ്ഡലത്തിൽ നിന്ന് തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട ശ്രീ കെ യു ജനീഷ് കുമാർ രണ്ടായിരത്തി ഒന്ന് മഞ്ചേശ്വരം അസംബ്ലി നിയോജക മണ്ഡലത്തിൽ നിന്ന് തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട ശ്രീ എം സി ഖമറുദ്ദീൻ നൂറ്റി മുപ്പത്തി മൂന്ന് വട്ടിയൂർക്കാവ് അസംബ്ലി നിയോജക മണ്ഡലത്തിൽ നിന്ന് തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട ശ്രീ വി കെ പ്രശാന്ത് നൂറ്റി രണ്ട് അരൂർ അസംബ്ലി നിയോജക മണ്ഡലത്തിൽ നിന്ന് തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട ശ്രീമതി ഷാനിമോൾ ഉസ്മാൻ എൺപത്തിരണ്ട് എറണാകുളം അസംബ്ലി നിയോജക മണ്ഡലത്തിൽ നിന്ന് തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട ശ്രീ ടി ജെ വിനോദ് എന്നിവർ സത്യപ്രതിജ്ഞയ്ക്കായി ഇവിടെ സന്നിഹിതരായിട്ടുണ്ട് ശ്രീ കെ യു ജനീഷ് കുമാർ കെ യു ജനീഷ് കുമാർ ആയ ഞാൻ നിയമസഭയിലെ ഒരംഗമായി തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നതിനാൽ നിയമം വഴി സ്ഥാപിതമായ ഭാരതത്തിൻ്റെ ഭരണഘടനയോട് ഞാൻ നിർവ്യാജമായ വിശ്വസ്തയും കൂറും പുലർത്തുമെന്നും ഞാൻ ഭാരതത്തിൻ്റെ പരമാധികാരവും അഖണ്ഡതയും നിലനിർത്തുമെന്നും ഞാൻ ഏറ്റെടുക്കുവാൻ പോകുന്ന കർത്തവ്യം ഞാൻ വിശ്വസ്തയോട് നിർവഹിക്കുമെന്നും സഗൗരവം പ്രതിജ്ഞ ചെയ്യുന്നു എം സി ഖമറുദ്ദീൻ എം സി കമറുദ്ദീൻ എംബ ഹെസ്രിനണ്ണാനു വിധാനസഭയെ സദസ്യനാകി ചുനായുധനാദവനാകി കാനൂനിന മൂലക സ്ഥാപിതവാദ ഭാരതത സംവിധാനത വിഷയത്തിൽ നിജവാദ ശ്രദ്ധ മത്തു നിഷ്ഠയെന്നു ഒന്നിരുത്തേനെന്നു ഭാരത ഭാരതത സാർവത ബഹുമത്വമെന്നു മത്തു അഖണ്ഡതയെന്നു എത്തിപിടി ഇടിത്തേനെ എന്തു നാനു ഈ കൈകൊള്ളറിവു കർത്തവ്യമെന്നു ശ്രദ്ധാപൂർവമാകി നിർവഹിസുത്തേനെന്തു അള്ളാഹുവിന് ഹെസരനല്ലി പ്രമാണമാടുത്തേനെ
തലെ വിളിക്കൂ ശ്രീ വി കെ പ്രശാന്ത് വി കെ പ്രശാന്തായ ഞാൻ നിയമസഭയിലെ ഒരംഗമായി തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നതിനാൽ നിയമം വഴി സ്ഥാപിതമായ ഭാരതത്തിൻ്റെ ഭരണഘടനയോട് ഞാൻ നിർവ്യാജ്യമായ വിശ്വസ്തയും കൂറും പുലർത്തുമെന്നും ഞാൻ ഭാരതത്തിൻ്റെ പരമാധികാരവും അഖണ്ഡതയും നിലനിർത്തുമെന്നും ഞാൻ ഏറ്റെടുക്കാൻ പോകുന്ന കർത്തവ്യം ഞാൻ വിശ്വസ്തയോടുകൂടി നിർവഹിക്കുമെന്നും സഗൗരവം പ്രതിജ്ഞ ചെയ്യുന്നു ഷാനിമോൾ ഉസ്മാൻ ഷാനിമോൾ ഉസ്മാനായ ഞാൻ നിയമസഭയിലെ ഒരംഗമായി തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നതിനാൽ നിയമം വഴി സ്ഥാപിതമായ ഭാരതത്തിൻ്റെ ഭരണഘടനയോട് ഞാൻ നിർവ്യാജമായ വിശ്വസ്തയും കൂറും പുലർത്തുമെന്നും ഞാൻ ഭാരതത്തിൻ്റെ പരമാധികാരവും അഖണ്ഡതയും നിലനിർത്തുമെന്നും ഞാൻ ഏറ്റെടുക്കുവാൻ പോകുന്ന കർത്തവ്യം ഞാൻ വിശ്വസ്തയോടുകൂടി നിർവഹിക്കുമെന്നും അള്ളാഹുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ സത്യം ചെയ്യുന്നു ശ്രീ ടി ജെ വിനോദ് ടി ജെ വിനോദ് ആയ ഞാൻ നിയമസഭയിലെ ഒരു അംഗമായി തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടതിനാൽ നിയമം വഴി സ്ഥാപിതമായ ഭാരതത്തിൻ്റെ ഭരണഘടനയോട് ഞാൻ നിർവ്യാജമായ വിശ്വസ്തയും കൂറും പുലർത്തുമെന്നും ഞാൻ ഭാരതത്തിൻ്റെ പരമാധികാരവും അഖണ്ഡതയും നിലനിർത്തുമെന്നും ഞാൻ ഏറ്റെടുക്കാൻ പോകുന്ന കർത്തവ്യം ഞാൻ വിശ്വസ്തയോടെ നിർവഹിക്കുമെന്നും ദൈവനാമത്തിൽ സത്യം ചെയ്യുന്നു
Order, order. <coughs> Chairman Marade panel. Bowman Patangan Lai, Sri Purushan Gadrundi, Sri Madhya Bijimol, Sri VP Sajinder and Vare. Padinaram Kalani was about Padinaram Samela Trikula chairman and a pan lake in Amo Desenjim. Nerete Satipadin, the Sri Mani C. Kap and Ulpadula Ara Nimasaba Samaji Gareim, Umanapatangalayim, Nimasaba Kivendi, Ushmala Maya, Swagara Masam Sigmu, Ujala Maya, Protha through the Nimasaba Samaji Gare to Potik and Avaka Asham Sigmu. Rule fifty. Valayaril, Patika Varga Vibhagatil Petta Praya Burtiaga, the end of Pankutical Pirana Theatre on the Marana Mada case of a particular like Koda, the Verdavadan area, Sayatik and Aicha. And near Satri Vishamu, Lavaitla, I pray upon the Gurudrama Sidi Sesham. Safana Ravigan, the future Chapsina and Navashapata, Service Safi Parambil, Yamumar, Monsters of Anub Jacobini, Bumana Patangal, Rule 50 Praga, and Notice Narayatan. Bumana Patam Kivandri. 